What's up you guys? Today, we're gonna have my favorite. So, I discuss ko sa inyo yung mga currently na kinakubumalingan ko. And, at saka meron ako isa dito na hindi ko masyadong gusto. So, i-discuss na natin sila isa-isa lahat sa inyo. Unahin na natin to. This one is the Crystal White Skin Care Skin Whitening Lotion with SPF of 30. Gusto ng gusto ko to kasi ganda yung effect niya sa skin. Hindi lang siya slowly but surely siyang nakakaputi. Pero yung effect niya sa skin maganda. Parang glowing ang dating niya sa akin. And also, pero in terms of moisturizing you guys, hindi siya masyadong maaasahan. But in whitening, okay siya. And yung whitening niya, maganda yung itsura, hindi dull yung dating. So, gustong gusto ko to as in. Out of all the Crystal White line na review ko, this one is my favorite talaga until now. Siya pa rin ang kinahumalingan ko. Actually, bumili na nga ako na sa pang 200ml na size nito. So, sobrang gustong gusto ko siya. So, yun. This is currently my favorite lotion. And then, isunod na natin to. This one is the Koji San Kids Sunblock with SPF of 30. Ito, actually, hindi siya for me. Uh, pero ginagamit ko rin siya sometimes pag kunyari, for example, nasa bahay lang ako or nag-bake ako at dito lang alam ko hindi ako lalabas. Ito yung gagamitin ko for my face and my body. But most of the time, ginagamit ito ng, ng daughter ko pag pumapasok sa school. And as you know, uh, under puberty or 12 years old na yung daughter ko. So talaga ngayon, ini-start ko na siya yung skincare. So she has her own moisturizer and also meron din siyang sunblock. Ito yung ginagamit niya ngayon. And gusto gusto ko siya kasi tamang-tama lang for kids. Yung SPF niya, yung pH balance niya, okay na okay sa bata or sa kasi edad ng anak ko. Kasi hindi na-irritate yung skin niya. Actually, hindi siya nagkaroon ng uh, pabubutli or any reaction sa mukha niya with this product. So this is very very gentle na okay for kids. Um, pero, kung gagamitin nyo pang swimming to, I don't think this is enough kasi this is very very low. So, okay lang siya for everyday use ko. So, kung naghahanap kayo ng for everyday ng daughter nyo, ng, yung kasi edad na rin ng daughter ko ha, na okay for everyday, okay to to try kasi very very gentle siya at okay for kids siya. So, yun. I highly recommend this as well. And then, isunod na natin to. This one is the Garnier Brightening Eye Roll. Um, eto, kinahumalingan ko, it's because of the effect na binibigay niya sa aking under eyes. Kasi, as you know, sabi ko nga, nung review ko tong product na to, talagang yung mata ko, makikita niyo sa mata ko kung ano yung nararamdaman ko. Like, for example, kung puyat ako, kung umiyak ako, kung masama ang loob ko, talaga makikita mo sa under eyes ko. So, eto, nakakatulong siya talaga to reduce puffiness, kung oversleep ako, kung puyat ako, nakakaalis siya ng, nakaka-brighten siya kasi eh. So, okay na okay yun. And yung metal niya, okay din to soothe yung mga puffiness ng eyes. Sunod na natin to. Actually, hindi ko to nagustuhan. But this one is the Via Micellar Skin Breath Extra White 0% Alcohol. Eto, gusto ko pang alis ng makeup. Pero, hindi siya okay for toner. Pero, pang alis ng makeup, okay na okay siya as in. As in, one swipe ko lang ng makeup ko, talaga ma alis niya na. And also, after kong gamitin to, konting-konting residue na lang ang naiiwan na makeup sa mukha ko. As in, na pag nawash ako or nag-tone up ako or ginamitan ko ulit ng panibago nito, wala na masyadong iwan. Kaya gustong-gusto ko siya kasi maganda siya pang alis ng makeup. However, for toning up, hindi siya okay. Pag siya ang gagamitin nyo, kung mag-aalis kayo ng makeup, make sure to wash it after. For a toner, talagang na nairita talaga yung skin ko sa kanya. So, I don't recommend this as a toner. But, as a makeup remover, okay na okay. And approve na approve ng product ito. Then, isunod na natin to. This one is the Bello Essentials Acne Pro Pimple Gel. Actually, nagustuhan ko na to way before nung na-review ko siya. Gustong gusto ko tong product na to. Eh, ako, minsan lang ako talaga magka-pimples. Pero for my daughter, na ngayon na under puberty siya, talaga marami siya na-experience sa mukha niya. Especially pimples. Talaga nagkakaroon siya. Alam mo, super effective to sa kanya. Pag nilagay niya to sa kanya ang pimples, kinabukasan talaga makikita mo nag-mellow down na talaga yung pimples niya. Ganong, ganong kabilis sa kanya. Sa akin kasi nung trinay out ko to, every time na nagkakapimple ako, nung trinay out ko to, it gives me like two days pa before nakikita ko nagihil yung pimples ko. But for the age of my daughter, na 12 years old, yung pag nagka-pimple siya, kinabukasan talagang nag-mellow down na yung pimple. So, super na-appreciate ko to lalo ngayon. Pero, hindi ko alam kung dun sa talaga mga acne prone skin, kung okay siya or hindi. I'm just speaking dun sa katulad ko na minsan na magka-pimple. Tsaka si daughter ko na 
ano, paisa-isa lang. Alam nyo, lagi meron pero paisa-isa lang. Isa, dalawa, ganun. And then, isunod na natin to. This one is the Nasi Fake Fresh Herb Origin Serum. Nireview ko lang to currently. Pero masasama ko na siya sa favorite ko kasi gustong gusto ko to. Especially sa skincare ko sa umaga kasi it will give you that glow. And also, kahit oil siya and serum siya, hindi siya ganun kabigat sa mukha. Kaya gustong gusto ko rin siya na hindi mo siya mararamdaman na nandoon. Alam nyo yun. At yung talagang pinakagusto ko dito, yung effect na binibigay niya in front of camera, like here, in front of picture taking, at saka in personal. Makikita mo talaga na may additional glow talaga sa mukha ko na parang glass skin type pero very, very tolerable. This is a must-must-have for those na gusto yung glass skin looking kasi mabibigay niya talaga I highly recommend this. Sa makeup, nireview ko lang din to currently, pero isasama ko na to. This one is the Tony Moly Picky Bicky na line. Gustong-gusto ko to. Especially the lighter ones, kasi mas matagal siya nag stay sa lips compared to darker ones. Pero, okay na okay to for longevity. Actually, out of all the tints that I've tried, so far, ito yung pinakapaborito ko and ang bago product ko. Kasi, matagal siya mawala. Kung nawawala man siya, nag-fade lang siya, hindi siya yung talagang totally nawawala. So, gustong gusto ko to. Pabibili ko lang din ng mga lipstick. This one is the Snow. Snow. Ito siya yung itsura niya. Nirecommend to actually. Pero, ito yung gamit ko ngayon. Pinagsama ko silang dalawa. Kasi, medyo pink na pink ito for me eh. Like, oh yan o. Oh, super pink siya. Pero, kung ito yung gagamitin nyo, i-blend out nyo lang siya. And then, okay na siya for everyday. Alam nyo yun. This one naman is may pagka-mocha. Ang dating na may pagka-purplish undertone. Ang gusto ko dito kasi longevity. Matagal siya, maalis sa labi. And, meron siyang iwan din sa labi kahit naalis siya. So, gustong gusto ko to. At super mura ko lang to nabili. Especially pag nakasale to, sandaan lang. Te. Ah, ang shade pala nito ko na binili ko. Pero maraming shade to eh. This one is the Dark Kisses and the Very Divine. So, silang dalawa. At actually, ito yung suot ko ngayon. Pinag-combine ko sila. Ang ganda nga eh. Ganda na itsura. And then, huli na natin to. Alam nyo, sa tagal-tagal na nito in the market, ngayon ko palang na-try. This one is the Maybelline Hyper Curls Volume Express Waterproof. I highly recommend it. I'm sure nakita nyo na to at nakikita nyo to palagi sa supermarket kasi sobrang bilis niya bilhin kasi lagi siyang na kung saan-saan meron siya. So, I highly recommend it. Sobrang ganda niya. Smudge proof siya, transfer proof, waterproof, as in lahat ng proof. Bullet proof na rin. Tapos, and very inexpensive. 200 pesos lang for this tube right here. At napakabilis ng bilhin nyo kayo mahirapan. And then, for my non-favorite huli na to, Hyper Sharp Liner ng Maybelline. Kasi, lagi siyang may transfer. Tapos, unti-unti siyang nawawala. Hindi siya ganun ka-black. I don't know. Tapos, pag ginagamit ko siya, kailangan ko pa siyang taktakin ulit. Tapos, gamitin. And then, taktak. Tapos, gamitin. Ganun. So, hindi ko talaga masya ma-appreciate at all. Actually, yung unang ni-review ko, yung red nito. Yung parang pinkish red. Pero, yung yellow one, ganun pa rin yung dating nga sa akin. So, ah, hindi maganda yung formula. Sana, baguhin nila and make it better kasi hindi talaga siya kagandahan or hindi talaga siya maganda compare sa mga more cheaper brands na ginagamit ko like the Michigo one yung Shawil na favorite na favorite ko mas marirecommend ko siya compared to this one and that's it for my favorite sana na-enjoy nyo yung panonood nitong video na to at kung nag-enjoy nga kayo give this video a thumbs up at kung may mga recommendation kayo on what video or what products to use next or to review next comment kayo sa baba at yun lang do not forget to be happy all the time and have a great day bye guys what's up if you want to see my latest video eto yan at kung hindi ka pa nagsusubscribe sa channel ko, hit mo yung pagmumukha ko dyan. All of my social medias will be done here, so go ahead and check me out there. And I would like to say hi to Ses. Ses, thank you for watching. I love you. And I'll see you guys soon. Bye!